السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم خالد بوزان اليوم معنا مجموعة جديدة من العبارات والجمل اللي مستخدمة في حياتنا اليومية أو اللغة المحكية في الحقيقة بعض هالجمل كمان بعض الأفكار أخذتها من أسئلتكم يعني اللي طرحتوها على الفيديوهات شفت هيك بعض الشغلات الحلوة انتقيتها اللي ممكن نستفيد منها كلياتنا أطرحها على الجميع ومعنا الفكرة الأولى درس اليوم هي موجودة كمان باللغة العربية لما بدي أقول له لشخص أنا إنه لا ترد عليه هي هيك باللغة العربية العامية كمان أو باللغة الفصحى إذا نقول له شخص يعني لا تأخذ برأيه لا تستمع له لا تنصت لآرائه وأفكاره لا تأخذ برأيه فشو بقول باللغة الألمانية بقول هير نيشت أوف إين هير نيشت أوف إين هير نيشت أوف إين لا ترد عليه لا تستمع لأفكاره أحيانا مثلا أنت ممكن تنصحه لرفيقك تقول له مثلا اعمل هيك أو لا تعمل هيك بيجي شخص ثاني بقول له لا 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 اعمل هيك أنت فأنت شو بدك تقول له لا ترد عليها يعني هذا حكي والحكي لا لا تأخذ فيه أنت لا ترد عليه فشو بنقول له بنقول له هير نيشت أوف إين يعني لا ترد عليه او اذا كان طبعا يعني الشخص مؤنس يعني فبنقول هير نيشت اوف سي لا ترد عليها اذا كانت مؤنسه طبعا هير نيشت يعني او في من هيرن هو التركيب يعني لا تستمع له او لا تصغي له او لا تنصت له او لا تاخذ برايه كمان نحكي لك باللغه الفصحى مشان جميع الاخوان العربي يفهموا كمان معنى الجمله فهذا هو التركيب كمان بنستخدمه كثير باللغه الالمانيه العاميه مثل ما بنستخدمه باللغه العربيه بنقول لا ترد عليه هير نيشت اوف الفكرة الثانية درس اليوم كمان هي فكرة من أحد الطلاب يعني سألني قال لي سمعت هاي الجملة شو معناها بالضبط؟ الجملة بتقول aus dir wird nichts aus dir wird nichts aus dir wird nichts باللغة العربية أحيانا شو بنقول لواحد؟ بنقول له أنت ما راح يطلع منك شيء، شغلتك فاضية، أنت السنة عندك بكالوريا بس ما عم تدرس دائما برا ولا شفنا كتاب بإيدك ولا شيء، فأنت ما راح يطلع شيء منك، فبنقول aus dir wird nichts يعني لو ردنا هيك نقولها باللغة الفصحى كمان مشان الجميع يفهمنا نقول لن تكون ذا شأن لن تكون ذا شأن يعني ما راح يطلع منك شيء لا راح تصير لا دكتور ولا مهندس ولا اي شيء عندك بكالوريا السنه بس لا عم تدرس ولا عم تعمل شيء او بشكل عام بحياتك انت شخص تنبل بتنام للتنتين الظهر لا بتقرا ولا بتشتغل و... ولا بتعمل اي شيء فشو بنقول نقول اوس دي فيت نيكست يعني انت ما راح يطلع منك شيء كمان باللغه العربيه العاميه نقول هالجمله كثير لما انا ننتقد شخص هيك ونقول له انه يعني انت على وضعك الحالي هذا وضعك سيء جدا ومو عاجبنا وما راح يطلع منك شيء فبنقول له اوس دي فيت نيكتس هيك بهالشكل باللغه الالمانيه العاميه بنستخدمها كمان هالجمله الفكره التاليه درس اليوم لسه احلى واحلى فبدي اياكم هيك تركزوا معي شوي مشان نشوف الفرق بين هالجملتين هلا اذا شخص صار معنا موقف على الشكل التالي مثلا خلينا نقول عرضنا كتاب لشخص فضل عنده يومين ثلاثه ووعدنا يجيب لنا اياه بكره ام نسي فنحن شو بنقول له؟ بيجي مثلا على الكورس اللغة بقول لك اوه ستوت مي لايت شابتر بوخ فيجسن فبتقول له انت كاين بروبليم كان باسيرن كاين بروبليم كان باسيرن لاحظوا هيك بهالشكل هيك هالاربع كلمات كاين بروبليم كان باسيرن ما في مشكلة كان بروبليم ما في مشكلة كان باسيرن يعني بتصير يمكن ان يحدث هذا باللغة العربية الفصحى لا مشكلة يمكن ان يحدث هذا اذا ما في مشكلة يعني بتصير يعني بهالمعنى فنحن باللغة العربية كمان هيك بنقول لشخص انه ما في مشكلة يا زلمة بتصير يعني خلاص عادي بكره بتجيب لي الكتاب فباللغة الألمانية مستعملة أيضا بهالشكل كان بروبليم كان باسيان طبعا هي لغة عامية مو حدا يكتب لي إياها بالفحص لأنه نحن ما صغنا الجملة كاملة مثلا نحن المفروض نقول مثلا زو فاس كان باسيان أو زو إتفاس كان باسيان إذا ردنا تصيغها بشكل فصيح وصحيح زو إتفاس كان باسيان شيء كهذا يمكن أن يحدث ولكن باللغة العربية اللغة الألمانية العامية بنقول كان بروبليم كان باسيان هيك بهالشكل هيك أو شخص مثلا طرق فيك هيك بالماركت وقع لك أغراضك قال لك أوه شو اللي دفع كان أبسط بتقول له كان بروبليم كان باسيان يعني قال لك عفوا ما في يعني ما هو بقصدي يعني فبتقول له ما في مشكلة بتصير يعني عادي خلاص ما, ما تاكل هم فكان بروبليم كان باسيان بهالشكل من أولى طيب عندنا هلا تركيب ثاني لسه كمان بشبهه هلا شو شو الفرق بيناتهم في تركيب كمان لسه أحلى باللغة العامية اسمه ماخت نيتس ماخت نيتس ما في مشكلة إذا كلمتين فقط ولا أحلى منهم ماخت نيتس طب امتى انا بقول لشخص مثلا ماخت نيتس خلينا على سبيل المثال اذا شخص طلب منك سيجاره قال لك ضيفنا سيجاره فانت بتقول له ايه تكرم عينك طلعت الباكيت بقين سيجاره انت حتى ما بتعرف وهو ما بيعرف فتحت الباكيت بقين السيجاره واحده فهو بطلع فيك هيك بقول لك اخر سيجاره يعني انه عاده من باب اللباقه الانسان ما بياخذ اخر سيجاره في باكيت شخص ثاني يعني مشان هو ما ينقطع كمان فممكن مثلا يقول لك انه او اخر سيجاره ما تواخذني يعني فانت شو بتقول له ماخت نيتس نم ما في مشكله خود ماخت نيتس ما بتقول له كان بروبليم كان باسيون هذيك صارت افلام كرتون الجمله هذيك ما, ما بتناسب هالموقف ابدا يعني هذيك لشيء ثاني مثل ما شفنا هون ماخت نيتس يعني ما في مشكله هيك للاشياء هيك البسيطه مثل انه شفنا هلا الموقف انه انت فانت بتقول له ماخت نيتس نم نم روي 
يعني خود اخر سيجارة ما في مشكلة فهون المخت نيست كمان معناها لا مشكلة بس صار عنا هلا هيك تنتين هيك باللغة الالمانية العامية ممكن انك نستخدمهم ونسمعهم كتير طبعا هم من حيث المعنى متشابهين من حيث استخدام المواقف شوي مختلفين ولكن هلا شفنا الفرق بيناتهم الفكرة التالية درس اليوم هيك فكرة سألني عنا كمان هيك احد متابعي القناة قال لي دائما بالشغل عم بسمع كلمة او عم بيقولوا لي بجوز عم بيقولوا لي له يعني ما بعرف الاخ اللي سالني انه جيب جاز كلمة او تركيب جيب جاز جيب جاز شو معناتها او هلا شو بنفك فكرة شوي طبعا هو التركيب جاز جيب هلا نحن لما نسوس سيارة شو بنعمل بندوس بنزين فبنحن ندعس على دعسة البنزين الجاز بيدال باللغة الالمانية اسمه باللغة الالمانية باللغة العربية شو بنقول بنقول دعسة البنزين يعني دعاسة البنزين اللي بنعطي فيها بنزين للسيارة وبنسوق باللغة الألمانية ما بنقول بنزين، بنقول غاز، بنستعمل كلمة الغاز، فبنقول غاز بيدال. فلما نقول له لشخص إنه أسرع باللغة الألمانية هو عم بسوق سيارة بنقول له جيب غاز. جيب غاز، هي بمعناها الحرفي، إنه دوس بنزين يا زلمة، دوس يلا مثلا معنا حالة إسعافية أو مستعجلين نلحق طيارة، بنقول له شوفير تاكسي يلا استعجل أو شخص لعب وصلنا، فبنقول له جيب غاز، يعني دوس بنزين، يعني أسرع. هلا الجيب غاز هون بمعناها المادي. بمعناها المعنوي يعني اسرع فانا اذا شخص مثلا خلينا نقول انا صاحب شغل مثلا وعندي عامل بطيء كثير قاعد عم بتسلى وبلتهي مع رفقاته العمال وكذا وما عم بشتغل شغل واقف فانا شو بقول له او بدنا نلحق طلبيه فبقول له جيب غاز يعني استعجل بمعنى استعجل هي باللغه الالمانيه العاميه طبعا بقدر اقول له انه مخمل شنلا مثلا انه يلا سرع او خليك اسرع ولكن جيب غاز كمان هي كلمه باللغه الالمانيه العاميه تستخدم بمعنى انه اسرع، فانا بقول له شخص جيب كاس يلا، او مثلا بدي استعجله لشخص يعني فبقول له مخمشنا لك جيب كاس يلا، انه عطي بنزين يعني بمعنى انه دوس اسرع استعجل بهالمعنى، فجيب كاس كمان هيك معناها فالاخ اللي سالني لما بالشغل عم بيقولوا لك هذا الحكي فانا عم بيقصدوا انه لازم تشتغل بشكل اسرع. والفكره الاخيره لدرس اليوم كمان احد الاخوه الاعزاء سالني يعني على القناه هذا السؤال، قال لي سال شلون بدي اقول لواحد انه شو في شيء بيضحك ولكن ما بدي اقول له فغوم لاخستو يعني هيك كتب لي التعليق هيك ما بدي اقول له فغوم لاخستو يعني ما بدي استعمل هيك الشكل الكلاسيكي هيك لهالكلمه بدي اقول له شخص فغوم لاخستو يعني لماذا تضحك باللغه الالمانيه او العربيه الفصحى لماذا تضحك شخص مثلا هيك عم بيضحك هيك معك او بالشغل مثلا من بعيد او كذا فانا بدي اقول له يعني ليش عم تضحك فانا بقدر اقول له بقول له فغوم لاخستو دين بقدر اقول له حتى باللغه الالمانيه العاميه فغوم لاخستو دين يعني ليش عم تضحك ولكن هو شو سالني قال لي بدي وحده غير هي او وبدي اقولها بهالشكل انه شو في شيء بيضحك نحن باللغة العربية العامية كمان شو بنقول له شخص عم نقول له شو في شيء بضحك يعني شو في شيء منظري غلط مثلا او يعني شو عم تضحك يعني شايفني عم بنكت مثلا فبدي له شو في شيء بضحك باللغة الالمانية العامية ايش بنقول بنقول بس جبتس دا تسو لاخن لاحظوا هالتركيب موجود حتى في اللغة الالمانية العامية بنقول له شخص بس جبتس دا تسو لاخن يعني شو في شيء بضحك شو شايفني انا هون عم بهرج مثلا بس جبتس دا تسو لاخن طب لو فكفكناها بس جبت اس دا تسو لاخن ولكن نحن باللغه الالمانيه العاميه بنحكيها لنا اسرع وهلا نختصر الجبت اس ما نقول جبت اس نقول جبتس بس جبتس ذات سولاخن يعني شو في شيء بيضحك فهي كمان جمله رائعه جدا ممكن نتعلمها باللغه الالمانيه العاميه وسؤال جدا حلو يعني طرحته هون طبعا عشان الكل يستفيد ويتعلم كمان هالافكار هي من الجمل والعبارات المستخدمه ايضا في الحياه اليوميه باللغه الالمانيه المحكيه وعم نلاحظ دائما حتى في تشابه كبير يعني كمان أحيان مقابل هيك حرفي بين اللغة العربية العامية واللغة الألمانية العامية مثل ما عم نلاحظ. هيك بنكون أخذنا اليوم كمان هيك مجموعة من الأفكار والجمل والعبارات هيك الحلوة اللي ممكن نوظفها في حياتنا اليومية أو اللي بنسمعها طبعا بشكل يومي كمان أيضا. عم بنسأل هيك شغلة هيك صار لي فترة لاحظت أكثر من مرة يعني مع إنه الأمور واضحة يعني أنا عم نحن عم نتعلم هون اللغة الألمانية العامية المحكية اليومية الألتاك شبخاخ الأونغانغ شبخاخ الجشبوخن شبخاخ فأحيانا بعض الناس عم لي أستاذ ما عشان استعمل هالجملة بالفحص يعني بكتابة الموضوع يعني اكيد لا في هي مثل هي الجمله يعني بس كيف ستات سولاخن يعني هي لحدا يكتب لي اياها بموضوع بالامتحان يعني لا تعرفوا على هالجمل هي الجمل عم بعطيكم اياها بشكل رئيسي طبعا في بعضها كمان يعني هي جمل فصيحه ممكن كتابيا كستاندرد شباخ نستخدمها ولكن يعني هلا مثل هيك جمله اكيد لا تكتبها في الامتحان يعني بهالشكل ولو انه هي صحيحه ما فيها شيء كمان يعني بس كيف ستات سولاخن ولكن يعني هيك هي اكثر استخداما في اللغه الالمانيه العاميه ما في هيك فصاحه ما في هيك الهوخ شباخ او الستاندرد شباخ كثير مثل ما بتعرفوا هي الدروس هي من اصعب الدروس من حيث فكره يعني اخذ الفكره يعني فهالمره استعنت كمان بكثير من الاراء يعني طبعا انا الكومنتات لما بتجيني لما بلاقي كومنت حلو احيانا يعني احيانا بجاوب الشخص عليه مثلا وبعمل سكرين شوت كمان 
للتعليق يعني فمشان احفظه فلما باجي بعمل انا درس بحضره باخذ من افكاركم لما في فكره حلوه هيك يعني باخذها وبطرحها على الجميع مشان الكل يتعلم يعني وبنفس الوقت انا عم باخذ افكاري منكم يعني قلت لكم انه احيانا صعب كثير انه نحن نجمع هيك افكار حلوه بسرعه يعني وهذا السبب مثلا انه انا ما بقدر انزل كل يومين مثلا درس عن اللغه الالمانيه العاميه والسبب هو انه بنحاول هيك نجمع افكار حلوه وحقيقيه ونستفيد منها يعني قلنا الهدف مو تشليف الدروس وانما فعلا صناعه محتوى حقيقي يستفيدوا منه الناس خاصة انه هي السلسلة الكل يعني حابة يعني بعد ما خلصت الناس كورسات لغة او معظم الناس يعني كمان والان دخلت في الحياة العملية في الشغل في الدراسة في الجامعة فالناس حابة كمان تتعلم اللغة الالمانية العامية عم بحاول قدر الامكان هيك اعطيكم الاشياء هيك الواضحة والمعروفة باللغة الالمانية العامية المحكية المنتشرة بالمانيا بشكل عام اللي ممكن نوظفها في حياتنا اليومية او عم نسمعها بشكل يومي كمان مشان نفهم معناها بالضبط لانه هالاشياء ما بنلاقيها مثل ما بنعرف لا بالكتب التعليمية ولا يعني بالقواميس او اي شيء اي مكان اخر ما راح نلاقيها الا لما بنتعلمها فعلا من احتكاكنا من الناس طبعا بالدرجه الاولى والاخيره وايضا يعني هيك بعض الافكار اللي انا بحاول اساعدكم فيها من خلال هالدروس. هاد كان كل شيء لهذا الفيديو اتمنى تكونوا كمان استمتعتوا بالافكار اللي اخذناها في درس اليوم تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.